Ah, então vamos falar sobre o, a, talvez o maior motivo de tensão essa semana nos uhum. mercados, né? Porque se o mercado ficou observando essa questão né, da geopolítica e da guerra ali no Oriente Médio, não ficou só olhando é, para as... É, para os números da economia americana, Sim. a gente está vendo aí desde que o último número de inflação aí saiu acima das expectativas, as expectativas de juros, né, os juros futuros subindo, os juros dos uhum. treasuries subindo, juros futuros subindo no Brasil também, e a gente vem, tem visto né, aí diretores do Fed se pronunciando, a gente viu uhum. o Powell também falando sobre isso ontem, né, e dando aqueles sinais que... Na verdade, o Federal Reserve vem dando já há bastante tempo de que, não, a inflação tem que mostrar que está ancorada, uhum. senão a gente não vai cortar juros. E aí, cada vez adiando mais aí essa expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Enfim, a minha pergunta é, essa questão dos juros americanos é outra bomba prestes a <risos> explodir? Qual que é a sua perspectiva para os juros americanos agora e para como o mercado deve reagir a isso? Tá. É, Júlia, assim, não me parece que esses juros mais elevados nos Estados Unidos é capaz de colocar a economia de joelhos, a economia americana em especial. Né? O, o que a gente tem visto com os dados é, corporativos, é, os dados de, de pesquisas econômicas, é, de sentimento do consumidor, sentimento do investidor, é que esses juros altos meio que estão fazendo parte ali do dia a dia e, de certa forma, as coisas conseguem continuar rodando, continuar funcionando. Eu estava olhando agora pela, pela manhã, saiu o resultado da Blackstone, né, que é uma das grandes empresas de private equity lá fora, e, assim, eles estão, por exemplo, com muito dinheiro em caixa para colocar em novas operações. Quer dizer, me parece, não me parece uma, uma situação de é, juros alto que inibe o investidor, né, ou inibe o empreendedor em especial. Né, que, um, então, assim, a dinâmica parece bastante positiva e vai continuar gerando esse soluço inflacionário que a gente está vendo. O que estava todo mundo com medo era que o pau fosse repetir aquele mantra da ah, não, a inflação é transitória de novo. Né? É, a gente tinha ali, a, quando a gente, se a gente voltar, na verdade, para novembro, ali quando ele fez a reunião e, e ali foi o, o piso das bolsas, dos juros, de tudo, na verdade, da inflação, foi piso de tudo. Ali em novembro ele estava bem mais otimista e até os mercados começaram a precificar a queda de juros muito forte esse ano, naquela virada, e aí né, a gente viu os ralis das bolsas, etc., aquele pulso de liquidez bem grande da, do Banco Central é, americano, o pulso de liquidez do Treasury americano também, que veio até agora, esse mês de março. Então, todo mundo dinâmica muito positiva. E aí... É, para frente, me, me parece que, que assim, cada vez mais a gente vai ver essas chances de, do, dos juros é, caírem. Eu acho que essas chances vão diminuir daqui para o final do ano. É, as, a tempo, as temporadas de resultado vão ser muito importantes, essa, essa agora, a próxima também, mas assim, os primeiros resultados que foram divulgados já mostraram que a economia está bem. Né, a gente não viu nenhuma surpresa negativa até aqui também, começou agora, né? Hoje tem Netflix no, no final, hoje quinta-feira tem Netflix no final do dia. Então, me parece que é uma, uma, uma economia forte suficiente para sustentar esses juros. E aí os efeitos dos juros acabam batendo nas outras economias globais. E aí os, os países emergentes, em especial, sofrendo bastante, né? O Brasil mais sofre, um clássico. É, mas se a gente olha, por exemplo, ontem no, no, no Chile também, o Banco Central Chileno entrou no mercado vendendo moeda para tentar segurar, conter essa, a, a desvalorização da moeda local. Aqui no Brasil a gente viu o dólar indo saindo dos 5 para os 5,25. É, na Europa o euro está voltando para aqueles níveis ali é, mais próximos que a gente viu no estresse pós-Covid. É, e aí, enfim, o mundo inteiro está tá um pouco preocupado com essa dinâmica mesmo de juros.